Hello students good morning i welcome you all to your english literature class today we will deal with the final topic of our syllabus that is the fountain it is a poem written by james russell lowell and james russell lowell was an american poet he was one of the most experienced most a poet who wrote the best of his times okay so in this poem the fountain we all know what a fountain is right so how beautiful a fountain looks the poet in this poem describes the beauty of a fountain and the qualities of a fountain he also tells us about the qualities that we should learn that we should gain from the fountain when we see it we should learn certain things from the fountain and that's what he tells us in the poem Lowell brings forth the magical qualities of a fountain in this poem. The fountain he describes is forever moving and forever changing. It inspires us to aspire for more and work hard for it. As he describes the fountain, Lowell also brings for together the two contrasting elements, change and permanency. which can be seen in the fountain and also in our lives so let us read the poem first and then we will discuss the explanation of the poem we'll talk about the content of the poem the fountain by james russell lowell into the sunshine full of the light leaping and flashing from morn till night into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the winds blow into the starlight rushing in spray happy at midnight happy by day ever in motion blithesome and cheery still climbing heavenward never a weary glad of all weathers still seeming best upward or downward motion thy rest full of a nature nothing can tame changed every moment ever the same ceaseless aspiring ceaseless content darkness or sunshine thy element glorious fountain let my heart be fresh changeful constant upward like thee so children in the first stanza the poet says into the sunshine full of light leaping and flashing from morn till night here he means to say that when it is day time when there is sunshine when the day is full of light the fountain looks like leaping and flashing leaping means jumping slowly small jumps and flashing means throwing away light so the fountain looks as if it is leaping and it is flashing from morn till night that means from morning till night time into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the winds blow and then when it is night time when it is when there is moonlight the fountain looks whiter than snow it appears to be more white it appears to be whiter than the snow than the color of the snow waving so flower like when the winds blow and when the winds start blowing the fountain the water of the fountain starts waving flower like means as we have all seen that when the winds blow the flowers wave from one side to the other similarly when the winds blow the water of the fountain it also waves it also looks like waving in the wind it also looks like the uh, water is dancing with the wind and it also waves just like a flower into the starlight rushing in spray happy at midnight happy by day and then 
where the, when there is starlight rushing in spray means the fountain rushes in spray means it rushes and sprays its water it just moves very fast and it sprays its water around itself happy at midnight happy by day and the fountain is always happy it is happy in the midnight when there when there are stars and it is happy during the daytime also ever in motion blithesome and cheery still climbing heavenward never a weary so the fountain is always in motion it is always moving and it is always blithesome and cheery it means it is always happy and cheerful the fountain is never sad it is still climbing heavenward means it is always climbing towards the heaven where is the heaven upwards right towards the sky and the fountain also goes up so, so the poet says that the fountain seems to be climbing heavenwards and it is never a weary although it is always in motion it is always moving still it is never tired a weary means tired okay weary means tired and here a weary means tired okay so the uh, in the first four paragraphs we read about the fountain that jo fountain hota hai wo din ke time pe it is when there is full of light when the day is full of light जब हर तरफ सिर्फ लाइट ही लाइट होता है उस टाइम द फाउंटेन सीम्स टू बी लीपिंग एंड फ्लैशिंग वॉट डज लीपिंग एंड फ्लैशिंग मीन्स लीपिंग मीन्स स्मॉल जम्प्स छोटे 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 स्टेप्स पे कूदना एंड फ्लैशिंग फ्लैश जैसे हमारे कैमरे का फ्लैश होता है इट थ्रोज अवे लाइट सिमिलरली द फाउंटेन ऑल्सो सीम्स टू बी थ्रोइंग अवे लाइट फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट सुबह से लेकर रात तक इट इज ऑलवेज लीपिंग इट इज ऑलवेज फ्लैशिंग Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. जब रात का टाइम होता है when there is moonlight, तब भी फाउंटेन हमारा स्नो से भी ज़्यादा वाइट लगता है जो फाउंटेन होता है वो स्नो से भी ज़्यादा वाइट लगता है उसका कलर स्नो से भी ज़्यादा वाइट स्नो इज वाइट वी ऑल नो एंड द फाउंटेन अपियर्स टू बी वाइटर दैन द स्नो और मूव ऐसे करता है एज इफ द Winds are blowing away the flowers. जैसे flowers जब windy होता है जब winds blow करते हैं हवा चलती है तब flowers जैसे move करते हैं उसी तरह से हमारा fountain का जो water होता है वो भी move करता है It also waves into the starlight, rushing in spray. Happy at midnight, happy by day. और जब आधी रात होती है जब starlight होता है तब भी हमारा fountain it is always seem to be rushing. Rushing means भागना Rushing in spray. हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बर्थडे मीन्स हमेशा हैप्पी रहता है फाउंटेन चाहे वो मिड नाइट के टाइम हो चाहे वो डे टाइम हो एवर इन मोशन ब्लाइट सम एंड चियरी स्टिल क्लाइंबिंग हैवन वर्ड नेवर अ वियरी इसका मतलब जो फाउंटेन है वो ऑल द टाइम इट इज़ इन मोशन हमेशा मूव करता रहता है इट इज़ ऑलवेज इन मोशन कभी भी स्टिल नहीं रहता है रुका हुआ नहीं रहता है और हमेशा खुश रहता है हैप्पी रहता है चेयरफुल रहता है It is still climbing heaven word. Heaven word means heaven की तरफ ऊपर की तरफ हमेशा फाउंटेन क्लाइम करता रहता है एंड इट इज़ नेवर टायर्ड कभी भी थकता नहीं है इट इज़ ऑलवेज इन मोशन हमेशा चलता रहता है लेकिन थकता नहीं है Glad of all weathers still seeming best, upward or downward, motion the rest. Here the poet says that the fountain is glad of all weathers, is happy in all weathers. The weathers, the changing weathers, does not affect the moving of the fountain, the nature of the fountain. The fountain always it at, is at its best, upward or downward, motion the rest. Whether the fountain moves upward, whether it when it is soaring or when it is falling down, whether it moves upward or it moves downward. motion is the rest means it is always moving and the rest of the fountain is also is also the motion that it has okay it means that the fountain is happy in all weathers whether it is moving upward whether it is moving downward it always looks at its best it is always happy it is always looking as if it is at its best and motion is the rest means change motion means change changes that life brings okay 
change is thy rest means the only constant that is there in the fountain is motion it is always moving full of a nature nothing can tame changed every moment ever the same full of a nature means the the nature of the fountain is such that nothing can tame it tame means nothing can bind it in any kind of cords okay no cords can tie the nature of the mountain it is always moving the fountain is impossible you can say impossible to be tamed changed every moment ever the same the fountain changes every moment and still it always remains the same how does it change every moment it changes every moment because there it, it, the fountain the water of the fountain is always either moving up or falling down it the water is either soaring or falling so there is always change but there is a same rhythm in the fountain whether it is daytime whether it is night time whether it is any kind of weather the nature always remains the same the rhythm of the fountain remains the same so it is changed every moment still it remains the same always ever the same ceaseless aspiring ceaseless content darkness or sunshine thy element ceaseless means the unending okay the fountain has an unending aspiration what is the unending aspiration the unending aspiration is to move forward to move heavenward to move upward okay so the fountain is non stop the fountain is aspiring to move upward ceaseless content ceaseless content means and when it is moving upward it is also falling down okay so there is aspire uh, there is aspiration in the fountain and there is content in the fountain darkness or sunshine thy element whether it is dark or whether it is sunshine whether it is night time whether it is midnight or during the sunshine the aspirations and the content is the element of the fountain is the basic nature of the fountain it does not change with time with the times of the day with the seasons with the weathers okay glorious fountain let my heart be fresh changeful and constant upward like the so the poet says that glorious fountain the po uh, poet is so much motivated so much inspired by the fountain that it uh, adds the adjective glorious to the fountain it says glorious fountain let my heart be means the poet wishes to be the poet wishes himself to be as fresh as changeful as constant and as upward like the the means you okay so the poet wishes to be fresh to be changeful changeful means constantly changing constant means stable something that is changing as well as constant just like the fountain upward always moving upward always aiming for better things always moving heavenward like the so the poet describes the fountain and says that it wants to be as uh, he wants to be as fresh as changeful as constant and as upward as the fountain itself so let's see what we studied in these four paragraphs glad of all weathers still seeming best upward or downward motion thy rest जो फाउंटेन है इट इज ग्लैड इट इज हैप्पी हमेशा खुश रहता है इन ऑल वेदर्स हमेशा अपना बेस्ट दिखता है वेदर इट इज मूविंग अपवर्ड चाहे वो ऊपर की तरफ जा रहा हो चाहे वो नीचे की तरफ आ रहा हो एंड मोशन मींस मूवमेंट उसका फाउंटेन का ओनली रेस्ट है मींस हमेशा वो मूव करता रहता है और उसी में उसका रेस्ट भी है इट डज नॉट स्टॉप टू रेस्ट उसकी मूवमेंट ही उसका रेस्ट है फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एंड एवर द सेम मींस फाउंटेन का नेचर ऐसा है कि कोई उसे रोक नहीं सकता किन्हीं भी बेड़ियों में फाउंटेन को जकड़ा नहीं जा सकता इट कैन नॉट बी टेम्ड और हर मोमेंट फाउंटेन चेंज हो रहा है लेकिन हर मोमेंट वो फिर भी सेम ही है हर मोमेंट में उसमें चेंज है लेकिन फिर भी वो सेम रहता है चेंज कैसे है जब फाउंटेन ऊपर की तरफ उठ रहा है 
फिर नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसमें चेंज आ रहा है एंड इट इज हैपनिंग एवरी मोमेंट हर मोमेंट ये चीज हो रही है लेकिन ऊपर ऊपर से नीचे एंड द फाउंटेन इज मूविंग द रिदम ऑफ द फाउंटेन जो भी फाउंटेन का रिदम है वो ऐसे ही है हमेशा ऊपर जा रहा है फिर नीचे फॉल हो रहा है फॉल हो रहा है उसका फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे फॉल हो रहा है फाउंटेन के पानी का ठीक है दैट मीन्स दैट द फाउंटेन इज चेंजिंग एवरी मोमेंट बट स्टिल द रिदम रिमेन्स द सेम फाउंटेन में चेंज हर मोमेंट आ रहा है एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है एक बार नीचे की तरफ गिर रहा है लेकिन उसका फाउंटेन का जो नेचर है जो रिदम है वो सेम ही है इट इज नॉट चेंजिंग सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाय एलिमेंट सीजलेस मीन्स बिना रुके हुए एस्पायरिंग मीन्स किसी बड़ी चीज को हासिल करने की कोशिश तो फाउंटेन इज सीजलेसली एस्पायरिंग लगातार वो कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की टू अचीव समथिंग सीजलेस कंटेंट मीन्स नॉन स्टॉप कंटेंट भी है उसके पास क्योंकि उसका रिदम चेंज नहीं हो रहा इट इज मूविंग अपवर्ड इट इज सोरिंग हाई एंड देन अगेन फॉलिंग डाउन तो कंटेंट मीन सेटिस्फैक्शन भी है उसके पास डार्कनेस और सनशाइन दाय एलिमेंट चाहे डार्कनेस हो चाहे सनशाइन हो चाहे नाइट टाइम हो चाहे डे टाइम हो ये जो सीजलेस एस्पायरिंग एंड सीजलेस कंटेंट है ये फाउंटेन का नेचर है इट इज द बेसिक नेचर ऑफ द फाउंटेन ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी पोएट कहते हैं कि फाउंटेन को कहा जाता है ग्लोरियस मीन समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल दैट हैज अचीव्ड ग्लोरी बहुत ऊंची ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है यहाँ पे फाउंटेन को कहा जा रहा है लेट माई हार्ट बी मीन्स पोएट चाह रहे हैं कि वो खुद उनका हार्ट इट शुड बी एज फ्रेश एज चेंजफुल एज कॉन्स्टेंट एंड अपवर्ड लाइक दी दी मीन्स यू तो पोएट का हाथ भी फ्रेश हो जाए फाउंटेन की तरह इट इज ऑलवेज फ्रेश बिकॉज इट इज ऑलवेज मूविंग चेंजफुल मीन्स जो हर घड़ी चेंज होता रहे कॉन्स्टेंट जो एक पर्टिकुलर चीज पे रुका हुआ रहे ठीक है द फाउंटेन इज चेंजफुल एज वेल एज कॉन्स्टेंट बिकॉज द फाउंटेन इज मूविंग अपवर्ड कमिंग डाउन एंड इट इज स्टिल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी मीन्स ऊपर की तरफ बढ़ते रहे ऊपर की तरफ उठते रहे जस्ट लाइक द फाउंटेन सो द पोएट इज इंस्पायर्ड बाय द फाउंटेन पोएट को फाउंटेन से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है पोएट वॉन्ट्स टू बी लाइक द फाउंटेन पोएट चाहते हैं कि वो फाउंटेन की तरह बने फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट एंड मूविंग अपवर्ड हमेशा फाउंटेन की तरह बनना चाहते हैं वो ठीक है नाउ स्टूडेंट्स द पोएम इज कंप्लीट आई होप आप लोग को ये पोएम समझ आई होगी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं This was the last topic of your uh, English literature. With this, we complete the English literature syllabus. Thank you, students. Have a great day.